Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Oi, movie nundi, I am waiting for you, baby, and a beautiful song winner. The song started to play. But in the past, there are many roles. There is a lot of meaning in the past. There is a lot of meaning in the past. There is a lot of meaning in the past. There is a lot of meaning in the past. Very good, very good. चलो इधी रिकॉर्डेड शो काने का दो इधी लाइव शो समयम येर घंटला मुप्पे ये दिन मिशाल होते थे ओके अलग ये रोज़ ईरवाई तारीखो जनवरी इनको आर रोज़ लो चक्के का जनवरी ट्वेंटी सिक्स अच्छे दे ये स्पंद गल ने आई पोई आई पब्बल ने आई पोई आई अन्य आई पोई आई कानी ये अप्पालो आई पोई वर को विद्या ये उन्हें देने ओके रेंडो दूल पढ़ गिन चरण कोणी उन्ना आप्पा लाना ही पड़ता है ये आप्पा आलो तिप्पा लो विषय कास्ट पाखरे बैठे स्ते चक्के का ये रोज़ बोल लानी कबलू जब को नाम को तो को तवाल लो काल जस्तो ना रो तेलार इंदो ये मामा ने खैर क्रमान की मरी मैं अंदर लाऊँ ना अंदरो अंदर � दोमल बोवा लंटे आवेपाक दिस कौन अच्छे सी वेपाक मंडिन चे वालो आवेपाक कास्त घाट का उन्तन दे दोमलो अलां घाट को भरन चले का मेल लगा ये कड़ा सांदो दुर्गत आकंचल मेल लगा पार पे ये टी तरवाता जेट मस्किटो कायल अच्छे सिंदे ओके ये कायल बीटिंग तरवाता अभी आटी टू पार पे ये बेडरूम लोग य दान तरह ता हिट स्प्रे हो चेस सिंदे मस्किटो लके स्प्रे गोटने तो सिर्फ खाली दिल की किंदा वोटने ही मल्ली स्प्रे ऐ पोंगने पैकले सुने दान तरह ता गुड नाइट तू गुड डे लू इनका ये मो ये मो उसने ये मे गुड़ा दो मलन एंजी ले का पोतो मार ये पुर दो मलु बो आलंटे मल्ली वोटे सरिकोत्ता को चिं अपुर दो मलु मनली कुट्टा कुंडा उन्टा यान मटा कने अविरास कुंटे ददुर लोस्तु नाई अविरास कुंटे यादि परफ्यूम तो उन्तुं दुगा अपुर कास्त चिकाग गाने पिसुंडे बंचो फ्रेशियस नानं जेसिं तरवाता यी दो मलु वोड आने के मनो आदि अवे वाइजलैंड सर्टेंटी रास कुनो वन कुंडे माने के कास्त चिकाग न ये अंत के टेम पर मैं इन चीज़ें ले दो मलुंडी द पिच कोड़म ये वरी थरंग का दंडे सो मरे ये जागरत का उन्नदी ये टाइम लो दो मलु एंड अलगे स्पेशल का कोरोना केसेस चाला 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 ये कोई इतना ये गवटे अंदर कोड़ चाला जागरत का उन्नदा ले एंड मरी मरी मुखिंग आई थे ये पुरु ये अंतर नहीं दुगी � बाय पेटेस नहीं ये पढ़े वर्क करना करोना हो चुकी ना उनको ऐ माँ गुड़ हो चुकी ले भाई रेड सार लो अंते इज इनका कुछ रोल तरह तक करोना हो चुकी ना उनको दाय इंगा दाल ओपल करा आज नहीं पैसा अंते इजी का अलवट पढ़ पोतना वन मटा इका कुछ रोल तरह तक आयो ने किंका करोना राले दा जब ऐसा आ कुंदर को मैं काल लो चेतलो नस्सु ना ये कुंदर की फीवर उस सुन्दी इम्मी एट का डॉक्टर देगर के लिए तो मले नेगेटिव हो चेस सुन्दे अलां ये पढ़ वर की कुंडी लक्षल मंदी की करोना हो चेस सुन्दे अंदर गुड़े इंट्लो वर एंड मो रोज़ लूँट ना रो महाई ते मोड़ रोज़ लो दान तरह तो मले त्रिगुत � Baby, mana dua orang ni ko positif aja sendiri. Ipre, itu kan? Tapi, eh, mana dua ni? Ada yang tiap leh. Tapi, mana dua ni bet kelala orang nanti easy gay pen dan mata. So, mana ko ka lucky gay ni nanti. Marana lah cahala tak kaga jadu tu naik kapati. Ia baru gula bayar alat sini tuan tuan. Asalnya leh, kas ni tu jagrat gak orang tu cahala. Ibu dah mungkin nenu tea time lo kelala. Nak kena ko ibu dia Kashmiri tea oket bag nacitan de. Tea time lo. अलाव वेले सी कश्मीरी चाय कड़पने इंडा अलाव सिप्चेस तो उन्हें आहा ये मना उन्हें दाई चाय ये जब ऐसे ऐसे तो कहीं पब्लिक मात्रन चाला उन्हें चाला मास्कुल ले ओ ये मले ओ ने निरोज जपान उन्हें मटे ये उन्हें मेरे मास्कु 
పెట్టుకోవద్దండి దయచేసి అని చెప్పేసి అన్నారు నేను అంటే ఎలా నుండి మాస్క్ పెట్టుకోకుంటే ఎలా అంటే మరి మీ అంత అందమైన ముఖం కనిపించాలంటే మాస్క్ ఎందుకండి దెబ్బకి మాస్క్ పెట్టేసుకున్నారు ఎంత ఎంతమందికి అని చెప్తావు మాస్క్ పెట్టుకోండి 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 అని చెప్పేసి నిన్న నిన్న ఏం జరిగిందంటే ఈరోజే నిన్న కాదు మాస్క్ ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయింది అని చెప్పేసి నేను ఈ మధ్య కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రకాల మాస్క్లే వాడుతున్నానులే అండి అందులో కూడా మళ్ళీ బ్రాండెడ్ వాడుతున్నాను మనకు ఈ పిండడము అది ఇది మన వల్ల కాదు జస్ట్ యూజ్ అండ్ త్రో సో అటువంటి మాస్కులు ఒకటి తెచ్చుకున్నాను వాడుతున్నాను దొరకట్లేదు ఆఫీస్లో అరే అక్కడ చూశాను ఇక్కడ చూశాను ముందు ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో చూశాను లేదు రేడియో రూమ్లో చూశాను లేదు డబ్బింగ్ థియేటర్లో చూశాను లేదు ఇంకో రూమ్లో చూశాను లేదు ఎక్కడ పోయింది మాస్క్ ఎక్కడ పోయింది మాస్క్ ఎక్కడ పోయిందని చెప్పేసి అరే ఎక్కడ పోయిందిరా వచ్చిన మాస్క్ ఎక్కడ పోయింది నాది అనగానే అన్నయ్య మీ ముఖానికే ఉంది కదా అన్నయ్య అన్న అంటే మాస్క్ తీసి కొంచెం ఈ గదమ కింద పెట్టుకున్నా అనమాట మాస్క్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాను అటువంటి సందర్భం మీకు ఎప్పుడైనా ఎదురైందా డెఫినెట్గా ఎదురయ్యే ఉంటుంది అనమాట ఓసారి ఇట్లనే మన కాస్త తొందర ఎక్కువ అతి ఎక్కువ టీ కూడా అట్లనే తాగదామని చెప్పేసి అనుకున్నాను మాస్క్ అడ్డు వచ్చేసింది ఇలా రకరకాలుగా సమస్యలు వస్తున్నాయి అనమాట కొందరు మాత్రం డిజైనర్ వాళ్ళు ఏ శారీ కట్టుకుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి మాస్కే వాళ్ళు చక్కగా పెట్టుకుంటున్నారు మగవాళ్లకు వాళ్ళు వైట్ షర్ట్ వేసుకున్నా బ్లాక్ పెట్టుకుంటున్నారు అసలు డ్రెస్సులతోటి సంబంధం లేదు ఏదో ఒకటి మాస్క్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి అవునండి ఇన్నిన్ని మాస్కులు ఉన్నాయి ఈ వాడేసిన తర్వాత ఇన్నిన్ని మాస్కులు ఏం చేస్తారండి గన్ని గన్ని మాస్కులు ప్రపంచం మొత్తం కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు మరి ఇన్ని కోట్ల మంది వాడేసినటువంటి మాస్కులు ఎక్కడ పోతున్నాయి ఏంది రోడ్డు మీద ఎక్కడ చూసినా కూడా మాస్కులే కనబడుతున్నాయి యూజ్ పడేసినటువంటి వాడి పడేసినటువంటి మాస్కులు అన్నీ కూడా సో ఆ మాస్కులు అన్నీ కూడా పక్కన పడేసేయండి ఎక్కువ ఏమండి మాస్క్ మీరు ఎప్పటి నుండి వాడుతున్నారు నేను వాడబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుందండి మహేష్ గారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుందా అండి ఓకే ఎన్నిసార్లు ఉతుకుంటారండి అంటే రోజు ఉతుకుతున్నానండి అది అవన్నీ తీసి పక్కన పడేసి కొత్త మాస్కులు వేసుకోండి మంచి మంచి మాస్కులు వచ్చినాయి మార్కెట్లోకి మాస్కుల్లో కూడా కొందరు ఎంత అందంగా కనబడుతున్నారు ఏంటండి అసలు ఓకే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి చిన్న పాప కీర్తనకి మన తెలుగు అయిన ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరపు నుండి కీర్తన మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి స్పెషల్గా తెలుగు అయిన ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇంకా ఇటువంటి పుట్టినరోజులు చాలా చాలా చేసుకోవాలి ఉన్నత స్థానంలోకి ఎదగాలి మేమందరం కూడా గర్వపడే స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ కీర్తనకి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ కీర్తనకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అలాగే జానకి జానకి కత్తి అందుకో జానకి భలే ఉంటే ఆయన డైలాగులు అలాగే అదే డైలాగ్ అసలు గుర్తులేదు ఆయనది బట్ ఆయనకు సంబంధించిన పాటలు కూడా మనం ఇద్దాం ఇంతకు నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను కృష్ణంరాజ్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను కృష్ణంరాజ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా వెరీ సింపుల్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మా మా ఈరోజు పుట్టినరోజు వీళ్ళకి విషయం చెప్పండి నేను చెప్తే చాలు డెఫినెట్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇంకా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు బోల్డ్ అన్ని ముచ్చట్లు అండ్ అలాగే లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా 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 ఉంది దీని తర్వాత ఒక మంచి ఫనీ క్వశ్చన్ కూడా మీకోసం రెడీ చేశాను అప్పటివరకు పిల్లో జా బిల్లో రెడీగా ఉంది మీకోసం బాబు అందరు రెడీగా వచ్చారా అందరు రెడీగా డ్యాన్సర్స్ రెడీగా ఉన్నారా ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారా అద్రిపోవాలి మ్యూజిక్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నామో ఈ సాంగ్ ముందు వచ్చే ఆ మ్యూజిక్ ఏదైతుందో నాకు అసలు ఎంత ఇష్టమో అది నాకు తెలిసి వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ లాగా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి బట్ చాలా బాగుంటుంది అయితే ఈ పాటలో బర్రో నా బుర్రో అని చెప్పేసి అది ఇది మాత్రం అర్థం కాలేదు అడుగుదాం బర్రో నా బుర్రో అంటే ఏంటి అసలు మీనింగ్ ఏంటి ముందుగా సుగ్నశ్రీ గారికి చాలా తెలుగు వచ్చు మంచి బా బాగా తెలుగు మాట్లాడుద్దామె సుగ్నశ్రీ గారు బర్రో నా బుర్రో అన్న ఏంటండి మీనింగ్ ఏంటది నాకేం తెలుసు మామ మీరే చెప్పాలి నవ్వడం కాదు చెప్పాలి కాదండి అదే నేను బాగున్నానండి ఈ పాట వినేంత వరకు బాగానే ఉన్నాను పాట విన్న తర్వాత అర్థం కాక మనశ్శాంతి ఏటో పోయింది బాగుంటుంది పదం వాడారేమో ఏంది 
ఆ పదం బాగుంటుందని వాడారేమో మా పాటలో కాదు అంటే ఈ నాకేం అర్థం కాలేదు ఆ పాట మీనింగ్ ఏమైంటుంది ఏంటి ఎట్లా చేద్దాం ఇప్పుడు ఎవరిని అడగాలి నేను ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్లో ఉండండి మీరు లైన్లో ఉంటే నేను మళ్ళొక్కసారి ఆ పాట వినిపిస్తాను నేను ఓకే లైన్లో ఉండండి సౌండ్ చేయకండి రాత్రి మంచిగా ఏదైనా చికెన్ కర్రీ తెచ్చుకొని తిందాం అనుకున్నా ఏంది టెన్షన్ నాకు అసలు ఆ పాట ఏంది ఇది ఏంటి గూగుల్ లో చూడకండి గూగుల్ లో చూడకండి ఏమండి ఇమ్మీడియట్గా ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోద్దో అసలు అంత ఫాస్ట్ గా ఎట్లా టైప్ చేస్తున్నావు నువ్వు అంత అంత ఫాస్ట్ గా గూగుల్ లోకి ఎట్లా వెళ్ళిపోయావు లేదండి అంటే బుర్రో అని ఎంత క్లియర్ గా ఉంది అక్కడ బుర్రో అని మన శ్రీడుకు ఈ పాట శ్రీనికి ఏమర్థమైందో అడుగుదాం శ్రీను ఏమర్థమైందా నీకు ఆ పాటలో కరెక్టే ఆ పాటలో ఉత్సాహం ఉల్లా ఉంటుంది అక్కడ అయ్యో ఇప్పుడు నేను అదే మర్చిపోయాను కదా బర్రో నా బుర్రో అని ఉన్నది బుర్రో నా బర్రె అని ఏదో ఉన్నట్టుంది అది కూని ఏం చేయట్లేదు అమ్మా కూని ఏం చేయట్లేదు వర్రో అంటే కారమా వర్రో నా కుర్రోనా మీకే తెలియాలి మామా పది మంది పది లక్షలు బుర్రో అని ఉందండి బుర్రో అని ఉంది అక్కడ మీరు సరిగా వినట్లేదు దయచేసి ఎవరన్నా మాకు క్లారిఫై చేయండి అయ్యా మాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఇటువంటి పాటలు దీని మీనింగ్ రాత్రి నిద్ర కూడా వర్తదు పాట నాకు ఇది కొన్ని అట్లున్నాయి అనమాట ఎనివే మనము చాలా రోజుల తర్వాత నల్లి గారు వచ్చేసారు సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చేసారు అలాగే శ్రీను గారు వచ్చేసారు మనం అందరం కూడా చెప్పారు నేను నిన్న ఒక్క రోజే నేను నిన్న ఒక్క రోజే రాలేదు ఇప్పుడు మనం హ్యాపీగా మనము మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం కానీ మాస్క్ లేకుండా మాత్రం మాట్లాడుకోదు ఓకేనా ఈ మధ్య ఫోన్ లో మాట్లాడినా కూడా కరోనా వస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే తుమ్మడం కూడా ఇంత బాగా తు తుమ్ముతున్నారండి చాలా మంది చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది తుమ్ముతున్నా కూడా నేను ఎప్పుడైనా కొందరు కొందరు తుమ్మితే జీవితం మీద విరక్తి వచ్చేస్తుందండి కానీ మా ఇంటి పక్కన ఒక అమ్మాయి తుమ్మిందండి ఎంత అందంగా అనిపించిందో ఆ తుమ్మలో కూడా ఎందుకంటే అబ్బాయి కాబట్టి నాకు అంటే అంత ఆప్షన్ లేదు రికార్డ్ చేసుకుని అంత ఆమె చూడడంతో జరిపోయింది ఇక రికార్డ్ చేయడం మన వల్ల ఏమవుతుందండి నిజంగా ఎనివే బాగుంది చక్కగా ఎన్ని రోజులు చూడమా ఎప్పుడు చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ అక్కడి నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావాలి కదా గ్రీన్ సిగ్నల్ రావాలి కదా ఈ కరోనా ఇవన్నీ అయిపోనివ్వండి ఈ ఒమిక్రాను అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా ఏదో అట్లా కూడా ఒకటి చెప్తున్నారు ఈ మాస్కులు రకరకాల మాస్కులు ఇప్పుడు అయితే మొన్న ఏదో నాకు బాగా నచ్చిందండి ఫస్ట్ టైమ్ కరోనా వచ్చింది అంటే అది చైనా వాడి తప్పు సెకండ్ టైం కరోనా వచ్చింది అంటే అది నీ తప్పు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎంత బాగుంది అసలు ఆ కొటేషన్ కదా ఫస్ట్ టైము కరోనా వచ్చిందంటే చైనా వాడి తప్పు సెకండ్ టైం కరోనా వచ్చిందంటే అది నీ తప్పే అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్గా మనము ఇంగ్లీష్లో అయితే నేను నీకు కనబడ్డాను అనుకో హలో అని చెప్పేసి అంటారు కదా తెలుగులో ఏమంటారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరిని అడుగుదాం మనము 
శ్రీను అడుగుదాం శ్రీను జనరల్గా మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే హలో ఏ హాయ్ అని చెప్పేసి అలా అంటుంటాం కదా తెలుగులో అయితే ఏమంటారు మంచిగా చెప్పాలి నాకు అవన్నీ వద్దు అవన్నీ ఏమో అవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక హలోకి తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పు ఎవరు నాకు అంత ఐడియా లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో అయితే హలో అంటారు కదా తెలుగులో ఏమంటారు ఏ అంటారా ఏ అంటారు కదా ఓకే నల్లి గారు చాలా వెరైటీ ఏమిటి పిలుస్తారో చూద్దాం ఏమంటది మిమ్మల్ని ఓకే ఇప్పుడు మన సుగ్న మన నళిని గారు ఒక ఎస్ఐ అన్నమాట నళిని గారు ఎస్ఐ తర్వాత ఫస్ట్ స్కూటీ మీద సుగ్నశ్రీ గారు వెళ్తున్నారు తర్వాత శ్రీను ఉన్నారు తర్వాత నేను వస్తాను మీరిద్దరు మాస్క్ పెట్టుకోకుండా వెళ్తున్నారు సుగ్నశ్రీ గారికి దొరికారు ఆ సారీ నళిని గారికి దొరికారు ఓకే నళిని గారు ఎస్ఐ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఫైన్ వసూలు చేస్తారు డెఫినెట్గా మీరు ఫైన్ కట్టకుండా తప్పించుకోవాలి అక్కడ నుండి మెల్లగా ఎట్లా తప్పించుకుంటారు సరదాగా చెప్పండి ఆమె కొద్దిగా కన్విన్స్ చేయండి ఎస్ఐ నళిని గారు వచ్చేయండమ్మా నేను అక్కడ సిఐ ఫస్ట్ నమస్తే పెట్టాను బాబు నువ్వు తగ్గితే ఇక్కడ కరోనా వచ్చేటట్టు ఉంది మెల్లగా మెల్లగా ఫోన్లో తగ్గుతారా ఆయన కొన్ని కొన్ని మేనర్స్ ఎట్లా చెప్పాలో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు మనము ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ దగ్గడాలు తుమ్మటాలు ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదండి నేను నేను మొన్న మొన్న ఒకరోజు మా తెలిసిన మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి వెళితే సరే మార్నింగ్ ఇక లేద్దాము అని చెప్పేసి టైంలో ఇక లేద్దామనే టైంలో ఆ పక్కన ఒక లేడీ మార్నింగ్ ఈ బ్రష్ అదే బ్రష్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ మౌత్ అంతా కడుగుతారు కదండి దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఎస్డిటి అంతా కూడా తీసేస్తారు కదా అలా చేసుకుంటూ ఒక రకమైన సౌండ్ చేస్తుందండి నాకు జీవితం మీద విరక్తం చేసింది నెత్తి కొట్టుకున్నది తెలుసా నెత్తి నోరు కొట్టుకొని అరే ఏంది ఈ టెన్షన్ నాకు ఈ టెన్షన్ ఏంటి ఆరు గంటలకే ఉదయం ఆరు గంటలకే ఒకటే పొకిలిస్తూ ఉన్నారు ఆ సౌండ్ చేస్తుంది ఆమె రెండు చేతులు నోట్లో పెట్టేసుకొని చిచి 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 నాకు విరక్త వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇక టీలు కాఫీలు ఏం తాగలేదు నేను ఫస్ట్ ఆ ఇంటి పక్కన ఉండి ఉంటే ఆమెను ఇల్లు కాల్ చేయమని చెప్పేసి ఎట్లా భరిస్తున్నారే మీరు అంటే మహేష్ మేము ఎట్లా చెప్పాలనో అర్థం అర్థం కావట్లేదురా మాకు ఆ ముసలి అదే అది ఒక గంట సేపు చేస్తుందిరా ముసలి అని కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసా పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి పోతారు కొందరు ఏమో విలేజ్ నుండి వస్తారు కొందరు ఏమో హైదరాబాద్లో ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రష్ వేసుకునేటప్పుడు ఈ పొకిలించడం ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ చేయకూడదండి మనం కొత్త ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత పూరగాయలు దడుచుకొని చచ్చిపోతున్నాయండి పూరగాయలు దడుచుకో కాదు అసలు మనకు విరక్త వచ్చేసేది వాము ఆ సౌండ్ అది చాలా ఎప్పుడు అటువంటి సౌండ్ వినలేదు నేను సరే ఆ విషయం పక్కన పెట్టేసేయండి ఇక మళ్ళీ అట్లా అట్లనే అంటారు ముందు ముందు మీరు ఎస్ఐ గిటప్ వేసేయండి ఆ పాలడు పెళ్లి చేసుకుంటే మానేసాడు మామ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోండి రోజు ఈ పొద్దు పొద్దు వీళ్ళందరినీ మేకప్ లేకుండా చూసి ఈ బ్రష్లు నోట్లో పెట్టుకుని చూసి నాకు పెళ్లి అంటే వద్దు అనిపిస్తుంది అండి ఆయనకి యా అయితే బానే ఉన్నది ఈ పెళ్లి గురించి ఇప్పుడు ఎందుకని ఫస్ట్ సుగ్నశ్రీ గారు దొరికారు బండి మీద వచ్చింది ఆమె మాస్క్ పెట్టుకోలేదు సరేనా రెడీ వచ్చేయండి సుగ్నశ్రీ గారు
మేడం <laughs> నడిపించుకుంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు మాట్లాడేటప్పుడే పెట్టేసుకున్నాను నేను నేను పెట్టేసుకున్నాను అమ్మా ఆల్రెడీ నేను నేను పెట్టుకునే ఛాన్స్ అయిపోయింది మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుతుండగా నేను చూసినప్పుడు పెట్టుకోలేదు మేడం మీరే ఇట్ట చేస్తున్నారు మీరు అడుగుతున్న లోపల తను కవర్ చేసుకుంటేనే పెట్టారు లేదండి నేను లేనే లేను ఫస్ట్ మీరు ఫైన్ కట్టండి సుగ్రశ్రీ గారు ఫైన్ కట్టండి అమ్మా అక్కడ వేయి నూట పదార్లు ఫైన్ కట్టేసి అలా అలా కట్టినటువంటి ఫైన్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కోట్లకు వచ్చిందట యాక్చువల్గా ఈరోజే మనకు చెప్పారు ఇన్ఫర్మేషను అది ఎన్ని ఎన్ని కోట్లకు వచ్చింది ఏంటని నేను చెప్తాను మొత్తానికైతే డబ్బులు అయితే వసూలు చేశారు గుడ్ జాబ్ రావయ్య శ్రీనివాసరా ఆగండి అమ్మా ఆగండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చేయండి పెట్టేసుకో బాబు డబ్బులు కట్టేసే అమ్మా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు డబ్బులు కట్టేసి వెళ్ళిపోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా గుడ్ జాబ్ నల్లి బాగా డబ్బులు వసూలు చేసుకుని వచ్చావు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లి గారు బాబాయ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ కత్తందుకో జానకి నా యాల్తి వాణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కాకుల గద్దెలకేస్తాను జానకి అని చెప్పేసి కృష్ణరాజు గారు అంటూ ఉంటారు అనమాట ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ నాకు ఈ పాట ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తుంటుంది అదేంటో ఈ పాటలో ఏముందో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఎవరో వచ్చేసి నా మెడలో అలా దూర నుండి నడుచుకుంటూ నా కోసమే వచ్చేసి అలా చక్కగా 
నా మెడలో దండేసినట్టుగా అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఏంటండి ఈ పాట మొన్న సండే రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళేసాను టీ తాగాను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను బోర్ కొడుతుంది ఇంట్లో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సరే చాలా రోజులు అయిపోయింది ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆలోచించి మా లైఫ్ ఏంటి ఇంత బోర్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ పక్కనే కిరాణా షాప్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిని చూశాను సరే ఈ అమ్మాయితోటి ఎలాగైనా మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయి మెల్లగా షాప్లోకి వెళ్ళాను హలో అన్నాను హాయ్ అంది ఓకే మాకు ఒక ఏడు వందల నలభై రెండు గింజల కందిపప్పు ఇస్తావా అని అడిగాను ఏంటండి అంది అదేనండి ఏడు వందల నలభై రెండు గింజల కందిపప్పు ఇస్తావా అని అడిగాను ఆ పిల్ల ఏం మాట్లాడకుండా ఒక రెండు వందల గ్రాముల కందిపప్పు ఇచ్చింది నేనే ఉన్నాను అదేంటి మీరు లెక్క పెట్టకుండా ఇస్తున్నారు ఇవి ఏడు వందల నలభై రెండు గింజలు ఉంటాయా అని అడిగాను అనమాట అవునండి ప్రతి కిలోగ్రాముకు మూడు వేల ఏడు వందల పది గింజలు ఉంటాయని చెప్పేసి మా నాన్నగారు చెప్పారు అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి చెప్పింది అనమాట అరే ఏమా మనకే రివర్స్ అయ్యేటట్టు ఉంది ఏంది అని చెప్పేసి అవునా మరి మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు అని అడిగాను అనమాట ఏం లేదు మీలాగే ఖాళీగా తిరుగుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కిరణ షాప్ హలో హలో మామ గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు సుధా గారు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పేదా చెప్పండి మామ ప్రముఖ గాయని లతా మంగేష్కర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది కరోనా సోకిన సోకినప్పటి నుంచి ఆమె ముంబైలోని బ్రిడ్జ్ క్యాండీ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఆమె పది రోజుల పాటు ఐసీయూలో ఉండే అవకాశం ఉంది సో వయసు రీత్యా ఆమె కోలుకోవడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా తగ్గాయట ఆమె పూర్తి నిలకడగా ఆరోగ్యంగా ఉంది డిశ్చార్జ్ కూడా రెడీగా ఉంది అని చెప్పేసి మనకు ఒక న్యూస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ న్యూస్ లతా మంగేష్కర్ జీ గెట్ వెల్ సోన్ మ్యామ్ అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ చెప్పేదా టీఎస్ఆర్టీసీ తెలంగాణ ఆర్టీసీకి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆల్మోస్ట్ నూట ఏడు కోట్ల ఆదాయం వచ్చేసిందండి ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసుల ద్వారా ఈ పండుగకి యాభై ఐదు లక్షల మందిని వారి వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడం జరిగిందనమాట సో మొత్తానికైతే యాభై శాతం అదనపు ఛార్జీలు వాళ్ళు వసూలు చేయడంతో టీఎస్ఆర్టీసీ లాభాల బాటలో నడుస్తుంది ఎంత మంచి గుడ్ న్యూస్ ఎంత మంచి గుడ్ న్యూస్ ఇది కదా అలాగే ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ విషయం చెప్తాను మీకు ఇప్పటికే రెండు చెప్పింది మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాం మీరు మాట్లాడండి అన్ని నేను చెప్తా మరి మీరు ఎట్లా మీరు ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి ఏదన్నా ఒకటి ఈరోజు గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ అంటే ఏదో చిన్న గుడ్ న్యూస్ అయినా పర్వాలేదు ఎవరైనా మీ బ్యూటీ పార్లర్కి వచ్చేసి చాలా బాగా చేశారండి ఐబ్రోస్ బాగున్నాయని అన్నారా అంటారు కదా మామ యాక్చువల్ గా అంటారు బానే బా అంటే వర్క్ బాగుంటే అంట కంపల్సరీ అంటారు వాళ్ళు ఓకే సో ఆమె ఐబ్రోస్ ఏం లేకుండా మీ మీ షాప్ లోకి వచ్చేసి కొద్ది ఐబ్రోస్ సెట్ చేయండి అన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు ఆమె తోటి మీరు ఐబ్రోస్ ఉండవు కదా మామ ఆ ఐబ్రోస్ సరిగా లేవు అనుకో ఆమెకి పూర్తిగా ఉండవు అంటారు కదా ఆ అసలు పూర్తిగా ఏమ లేవు ఆమె ఐ మీన్ మీరు హ్యాపీ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు మీరు సూపర్ అండి నిజంగా కూడా ఇంతే చిన్న సంతోషం అవును అంతే హ్యాపీ ఎంత బాగుందండి ఎంత బాగా సెట్ అయిందండి మీ ఫేస్ కి ఇట్లాంటి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కన్న ఒకలాగా ఉంటుంది మామ ఒక్కన్న ఒకలాగా ఉంటుంది అప్పుడు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది దాని సెట్ అయ్యో కన్నులో కూడా రెండు కన్నులు ఉంటున్నాయా వేరు వేరుగా హైబ్రోస్ కళ్ళు అంటే కళ్ళు కాదు హైబ్రోస్ ఒకటి బాగుంటుంది లైన్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఏమో ఎగుడు దిగుడుగా అలా ఉంటది అలాంటి వాళ్ళకి సెట్ చేయడం అంటే రెండు కన్ను బొమ్మలు ఒకలాగా ఉన్న వాళ్ళకి పర్వాలేదు మనం సెట్ చేసేయచ్చు ఈజీగా సెట్ చేయొచ్చు కానీ ఒక్కొక్కరికి ఒకటి తేడాగా ఉంటది కొంతమందికి ఎక్కడో రేర్ గా 
ఒక హండ్రెడ్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ఒక ఒక్క అమ్మాయికి అలాగే ఉంటుంది కానీ సట్ చెయ్యాలి మనం తప్పదు ఇంకా వాళ్ళే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు మొన్న ఏమైందండి మొన్న నేను ఒక ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనమాట ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తే కేరళ నుండి అక్కడ చాలా మంది వచ్చారు ఒక ఆమె మాత్రం నా ఎదురుగా కూర్చుంది నేను ఆమెనే చూస్తూ ఉన్నాను కేరళ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు చక్కగా ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకొని తెల్లగా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఒక డిఫరెంట్ శారీలో అది పోచంపల్లి శారీ అనుకుంటా అలా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా కూర్చున్నారు నా ఎదురుగా అలానే చూస్తూ ఉన్నాను నేను ఆమె అడిగింది నన్ను ఏంటండి ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు నన్ను అని అడిగింది అనమాట అంటే ఏం లేదండి నీ ఐబ్రోస్ చాలా బాగున్నాయి మీ ఐబ్రోస్ చాలా బాగున్నాయండి నాకు ఎవరో గుర్తొచ్చారు అన్నాను అంతే అట్లా ఓకే మీకే వచ్చేసింది ఐబ్రోస్ అంటే తెలీదు అసలు చేసుకునేదాన్ని కాదు నాకు అలవాట్లేదు అంటే వర్క్ నేర్చుకోక ముందు ఆమె అలాగే నీకు బాగా చేస్తాను రా 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 అని బలవంతంగా నాకు భయం అనమాట ఐబ్రోస్ చేయడం చేయించుకోవడం అప్పుడు కొత్తలో చాలా భయం వేసిద్ది అనమాట అవి కట్టుతో లాగుతారు ఎట్లా ఎట్లా అంటే అమ్మాయి లేదు బాగా సెట్ చేస్తాను అనేసి చాలా బాగా సెట్ చేసింది మా అప్పటి నుండి మరి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్లనే నేను అన్ని నేర్చుకున్నాను అలాగే చూసే వాళ్ళందరూ హైబ్రోస్ చాలా బాగున్నాయి హైబ్రోస్ చాలా బాగున్నాయి అంటే వండర్ఫుల్ ఇది గుడ్ న్యూస్ అంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు అండ్ కృష్ణరాజు గారికి కృష్ణరాజు గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి కృష్ణరాజు గారు అనగానే నాకు త్రిశూలం సినిమా గుర్తొస్తుంది మనం ఓ మంచి పాట ఉంది కదా త్రిశూలంలో ఏం పాట అందులో అన్ని పాటలు బాగుంటాయి మామ శ్రీదేవ్ గారితో ఒక పాట ఉంటది చాలా బాగుంటది రాధిక గారితో ఇంకా స్పీడ్ పాట ఉంటది రాధిక గారితో ఇప్పుడు త్రిశూలంలో శ్రీకర శుభకర అని ఒక పాట ఉంటుంది పెళ్ళంటే పందిళ్ళు ఆ పాట బాగుంటుంది కదండి ఆ పాట లేకుంటే రాయిని ఆడది చేసి నరుని ఆ పాట వేసేసుకుందామా ఈ రెండిట్లలో ఒక నిమిషం ఉండండి మన ఆడియన్స్ ను మన మిత్రులను మన శ్రీవిలాసులను అందరినీ అడుగుదాం అడగండి అడగండి వాళ్ళ మనసులో ఏముందో నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాను నేను వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాను హలో ఏమండి మిమ్మల్ని చక్కగా వింటున్నారు రేడియో కానీ నేను నేను మీకు ఒక పాట డెడికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కృష్ణరాజు గారు పుట్టినరోజు కదా ఈరోజు ఆయన త్రిశీలంలో బాగా నటించారు కదా ఇప్పుడు శ్రీకర శుభకర మీరు పెద్దగా అది పట్టించుకోరు అలాగే పెళ్ళంటే పందిళ్ళు ఆ పాట కూడా ఓకే పెళ్లి టైంలో చేస్తే బాగానే ఉంటుంది అది కూడా మీ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ రోజు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి బాగానే ఉంటుంది యాక్చువల్గా రాయిని ఆడద చేసిన నరుణు అనే పాట ఉంది కదా ఈ రెండిట్లలో ఏ పాట వేసేది పెళ్ళంటే పందిళ్ళు ఆ పాట అయినా రాయిని ఆడద చేసిన నరుణివా ఈ రెండిట్లలో నేను ఏ పాట వేయాలి మీకోసం మిమ్మల్ని ఏమండి మిమ్మల్నే అడుగుతున్నాను నవ్వకండి నవ్వ ప్లీజ్ చెప్పండి పెళ్ళంటేనా నాకు తెలుసు ఆ పాట వేసేనా ఈ గంగను తలపై మూసే శివుడివా ఏమనుకోను నిన్నేమనుకోను అని ఆ పాటైనా లేకుంటే పెళ్ళంటే పందిళ్ళు వేసేదా మీరు చెప్పండి మీ మనసులో ఏదో ఒకటి చెప్పండి ఒకటి చెప్తే నాకు అర్థమైపోతుంది మీ మనసులో ఏముందో నాకు నాకు తెలుస్తుంది కదా అట్లా మౌనంగా కూర్చొని అలా అలా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతే ఎలా చెప్పండి ఏ పాట వేయాలి ఇదే కదా మీరు అనుకున్నది సరళ ఇక కాదంటున్నా అండి మీరు మీరు మనసులో అలా అనుకుంటే చాలు వేసేస్తాను ఎస్ అదే పాట ఇస్తుంది మీకోసం తోడనుకో నీ వాడనుకో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మోమీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇక నేషనల్ ఎనిమల్ టైగర్ నేషనల్ బర్డ్ పికాక్ నౌ 
National Tablet Dolo 650. ఇక్కడ ఆయన గొడవ జరుగుతుంటే మీరు ఊరికే చూస్తూ నిల్చోకండి దయచేసి కూర్చోండి వెనక వాళ్లకు కనబడాలి కదా ఎస్ అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనుషులందరూ కూడా మారిపోతున్నారండి నిజంగా కూడా మనుషులు మారిపోతున్నారు అంటే పాజిటివ్గానే మా మారిపోతున్నారు మళ్ళీ పాజిటివ్ అంటే మళ్ళీ ఏదో కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అనుకో ఈ మధ్య పాజిటివ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడన్నా యూజ్ చేద్దామంటే భయం అవుతుందండి ఒకప్పుడు మనం రైల్వే ఎక్కితే రైల్వేలో చాలా కష్టంగా ఉంటుండే ఎలా రైల్వే టాయిలెట్స్ బాగుండవు రైల్వే సీట్ల కింద పళ్ళిలు తినేసి పడేస్తుంటారు పళ్ళి పొట్ట అంతా కూడా ప్లేస్ ఉండదు చాలా కష్టము అలాగే పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఒకరి వెనక ఒకరు ఎక్కుతూ ఉంటారు ఒత్తుకుంటూ ఉంటారు లోపల చాలా కష్టమైపోతుంది పెద్ద పెద్ద ట్రైన్లో మాత్రం పబ్లిక్ ఎంత బ్యాగ్ కూడా పెట్టలేము కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యాగ్ నెత్తులు పెట్టుకొని నిలబడాల్సి ఉంటుందన్నమాట అది ఒకప్పుడు మాట కానీ ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం మనుషులు చేంజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ మన ఇండియాలో కొత్త కొత్త సంస్కరణలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త వాళ్ళు మంచిగా చదువుకున్న ఎడ్యుకేటెడ్స్ అందరూ కూడా వస్తున్నారు అంటే అంతకంటే ముందు లేరా అంటే అంతకంటే ముందు ఇప్పుడు అంత నవతరం యువతరం కదండి ఇది మా టైం అప్పుడు నా టైం ఆయేగా అని చెప్పేసి అనుకున్నా వచ్చేసింది మాకు ఇప్పుడు ఎల్టీటీ సుల్తాన్పూర్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఒకటి ఉందండి ట్రైన్ నెంబర్ వన్ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఇందులో అంజలి తివారీ అని చెప్పేసి ఒక ఆమె ప్రయాణిస్తుంది అయితే తన పాప ఆకలితో ఏడుస్తుందని చెప్పేసి పాలు కావాలని చెప్పేసి ట్వీట్ చేసింది ఆమె మధ్యాహ్నం రెండు గంటల యాభై రెండు గంటలకు ట్వీట్ చేస్తే వెంటనే స్పందించినటువంటి రైల్వే శాఖ మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టేషన్లో పాలు ఏర్పాటు చేసిందండి దీంతో అక్కడి నుంచి ట్రైన్ ఎనిమిది నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది కాగా తన పాప ఆకలి తీర్చినటువంటి రైల్వే శాఖకు ఆమె థ్యాంక్స్ చెప్పింది సో చూసారా రెండు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలకు ఒక చిన్న పాప పాల కోసం ఏడుస్తూ ఉంటే ఆమె ట్వీట్ చేస్తే మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టేషన్లో పాలు ఏర్పాటు చేశారు అట్లా అని చెప్పేసి మీరు క్వార్టర్కో ఫుల్కో బీర్కో దయచేసి మీరు చేయొచ్చు బట్ ఎనీవే స్పందించినటువంటి రైల్వే శాఖకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ మంచి మనుషులు ఉన్నారండి ఏమండి అసలు మంచి మనుషులు లేరా ఈ ప్రపంచంలో అసలు మంచి మనిషి మానవతో ఉన్నటువంటి మనిషి ఒక మంచి ఫ్రెండ్లీ మనిషి ఎక్కడ లేడా ఎక్కడ లేడా అని చెప్పేసి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరి మాట వింటున్నారు మీరు నా మాటనే కదా ఇక మా కంటే మంచి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి నాకు అర్థం కాదు అర్థం చేసుకోరు యా ఇక మిగతా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ట్రైన్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ట్రైన్ భోగి వెనకాలో ఎక్స్ అని చెప్పేసి రాసి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎందుకు అది ఎక్స్ ఆ చెప్పండి ఎందుకో ట్రైన్ లాస్ట్ భోగి వెనకాలో ఎక్స్ అని రాసి ఉంటుంది ఎందుకు మిమ్మల్నే గూగుల్ చూడరు మీ పని మీరు చూసుకుంటూ అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు నా మాట వింటూ ఉంటారు అంతే రైలు చివరి కంపార్ట్ మెనక పెద్ద క్రాస్ గుర్తు ఒకటి ఉంటుంది ఈ గుర్తు కొన్ని రైళ్లకు పసుపు రంగులో ఉంటాయి మరికొన్ని రైళ్లకు మాత్రం వైట్ రంగులో ఉంటాయి అన్నమాట ఈ క్రాస్ గుర్తును ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు వేస్తారనమాట ఈ గుర్తు ఉంటే అది రైలు చివరి భాగం అని చెప్పేసి సూచన అనమాట రైలు స్టేషన్ దాటిందని చెప్పేసి రైల్వే సిబ్బందికి ఇది సింబల్ అనమాట రైలు విజయవంతంగా ముందుకెళ్తుందని చెప్పేసి రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద ఉన్నటువంటి గార్డు ఈ గుర్తు ద్వారా తెలుసుకుంటాడు అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్రాస్ గుర్తు ఒకటి పెట్టేస్తారనమాట అలాగే గుంటూరులో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఇంతకీ గుంటూరులో ఏం అద్భుతం జరిగింది అసలు గుంటూరే ఒక అద్భుతం మరి గుంటూరులో ఏం అద్భుతం జరిగింది మరి కాసేపట్లో తెలుసుకుందాం నేను ఇంకా అరగంట సేపు మీతోటే ఉంటాను సమస్య లేదు ఈరోజు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందామా ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ కనుక మీరు గెస్ట్ చేశారనుకోండి ఇక మీరు తోపండి మీరు బూస్టర్ డోసు కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు బూస్టర్ డోసు కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది మీ మీ హెల్త్ కండిషన్ కాకుంటే ఒక ఒక 
ఒక చిన్న క్లూ ఇవ్వాలని ఉంది పాపం బాగా మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ టైంలో మధ్యాహ్నం టైంలో మార్నింగ్ టైంలో మిమ్మల్ని బాగా ఆలోచించండి ఆలోచించండి చించండి అని చెప్పేసి నాకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ముందే ఆ బుర్రను ఇంకా వేడెక్కించడం నాకు ఇష్టం లేదు కాకుంటే ఇప్పుడు వచ్చే సాంగ్ కనుక మీరు గెస్ట్ చేశారనుకోండి మీరు తోపు ఇది ఎలా అంటే ఒక చందమామ మీద ఉంటుందన్నమాట ఈ పాట చందమామ మీద ఏం పాట ఉంటుంది కరెక్ట్ ఎస్ కరోనా వైరస్ తర్వాత ఒమిక్రాన్ వైరస్ రావడానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక మహానుభావురాలు ఒక లేడీ అడిగి ఉంటుంది ఇదే డిజైన్లో ఇంకో కలర్ చూపించండి అలాగే సారీ రూపురేఖలు కలిస్తే అన్న చెల్లెలు అవుతారు బుద్ధులు కలిస్తే ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అసలు ఏమీ కలవకపోతే భార్య భర్తలు అవుతారు అలాగే గుంటూరులో ఒక ఒక వండర్ జరిగింది నిజంగా మనం ఏ మాట కా మాట మాట్లాడుకోవాలి గుంటూరు వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి అండ్ ఎక్కువ కాలం కూడా బ్రతుకుతారు ఈ మధ్య అయితే గుంటూరు జిల్లా చెరుకుపల్లి మండలం పడమటిపాలెంలో ఒక శతాధిక వృద్ధురాలి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఈరోజు నూట పదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సుబ్బమ్మ నూట పదకొండవ సంవత్సరంలోకి ఈరోజు ఆమె అడుగుపెట్టారు సుబ్బమ్మ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే గుంటూరులో ఎంతమంది మీ నివాసం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో గుంటూరు వాళ్ళందరి తరపు నుండి సుబ్బమ్మ హ్యాపీ బర్త్డే సుబ్బమ్మ గారు నూట పదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె నూట పదకొండవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టగా ఆమెకు ఆరుగు ఆరుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు కొడుకులు కుమార్తెలు మనవాళ్ళు మనవరాళ్లతో అంతా కలిసి ఈ బామ్మతోటి కూడా కేక్ కట్ చేయించారు గ్రామంలో భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ వయసులోనూ బామ్మ తన పనులు తానే చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్తుంది నేను అన్నానరే బామ్మతో ఒక్క మాట చెప్పించిపోయినావురా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని చెప్పేసి ఆ బామ్మతో సరే మాట్లాడించు అంటే ఇక అంత టైంలో వాళ్ళు మాట్లాడించలేదు బట్ ఇది మనకు వచ్చినటువంటి తాజా సమాచారం సుబ్బమ్మ గారు చేశారు అలాగే టెస్లాకి అంటే టెస్లా పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పేసి కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు ఎలన్ మస్క్ అని చాలామంది చాలా రాష్ట్రాల రైతులు మన వాళ్ళు చాలా రాష్ట్రాల మంత్రులు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు సో అందులో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ట్రై చేస్తుందన్నమాట తెలంగాణలో టెస్లా పెట్టుబడులను పెట్టాలని చెప్పేసి ఆ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు ఎల్ఎన్ మస్క్ని మన కేటీఆర్ గారు నిన్న కోరడం జరిగిందనమాట తాజాగా మహారాష్ట్ర మంత్రి జయంత్ పాటిల్ కూడా టెస్లాను ఆహ్వానించారు భారత్లో వేగంగా పురోగమిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో మహారాష్ట్ర ఒకటని చెప్పేసి భారత్లో టెస్లాకు కావాల్సినటువంటి సహకారాన్ని మహారాష్ట్ర అందిస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట మీ తయారీ కేంద్రాన్ని మహారాష్ట్రలో ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి ఆయన జయంత్ పాటిల్ చెప్పారనమాట ఇక మన కేటీఆర్ కూడా హే ఎలన్ మాస్క్ మా దగ్గర పెట్టండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు అన్ని విధాలుగా మీకు ఎంత ఎన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ కావాలంటే అన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ అలాగే ఎంత సబ్సిడీ కావాలంటే అంత సబ్సిడీ మీకు కరెంటు ఎంత కావాలంటే అంత కరెంటు తక్కువ రేట్లో మాకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ నుండి ఇక్కడ రావడానికి హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అలాగే బోల్డ్ అని పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి మీకు యూ కెన్ స్టే హియర్ వెరీ నైస్లీ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ మీ ఫ్యామిలీతో వచ్చేయండి ఇషంషాబాద్ దగ్గర కానీ ఇంకెక్కడ కానీ వరంగల్లో కానీ లేకుంటే ఇట్లా ఈ కొలన్పాక దగ్గర ఈ మామా మహేష్ వాళ్ళది కొన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది అందులో కూడా పెట్టుకోమని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే సో అందరు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారట బట్ ఎలన్ మాస్క్ మా మనసులో ఏముందో ఏంటో తెలియదు ఆయన ఎక్కడికైనా రాని కానీ ఆయన ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెడితే చాలు మంది ఏ మాట కా మాటే ఇండియాలో పెట్టారనుకోండి అట్లీస్ట్ ఒక నాలుగు వేల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది నాలుగు వేల మందికి సో అది ఆయన ఇక ఎక్కడైనా కూడా ఒక మంచి ప్లేస్ చూసుకొని ఇప్పుడు టెస్లా ఇక్కడ తయారీ అవుతుంది అంటే ఇంకా మనకు అందరికి కూడా గర్వకారణం కదండి ఎంత గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చండి బట్ చూడండి సార్ ఎలాన్ మస్క్ గారు మళ్ళొకసారి ఆలోచించండి సార్ మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాం సార్ మేము మీకు ఎన్ని 
బెనిఫిట్స్ కావాలంటే అన్ని బెనిఫిట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ కావాలంటే అన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ ఇస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టాలంటే మీరు వైజాగ్ ఆ ఏరియాలో కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే గుంటూరులో మాకు రెండు వందల ఎకరా మా రెండు వందల గజాల ల్యాండ్ ఉంది సార్ మీరు గుంటూరులో అయినా పెట్టుకోండి మంగళగిరిలో పెట్టేసేయండి సార్ లేకుంటే అమరావతి దగ్గర పెట్టండి మీరు ఎక్కడైనా లేకుంటే కర్నూలు దగ్గరికి పోండి బట్ మా దగ్గరకు వచ్చేసారనుకోండి సార్ అన్నీ మీకు ఫ్రీ 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 అండ్ అలాగే మన దగ్గర కూడా కార్మికులు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తారు మనకే రావాలని చెప్పేసి కోరుకుందాం మనం మనకు రావాలి మనం ఇండియాకి రావాలి ఇంకా వేరే ఎక్కడ కూడా పోవడానికి వీల్లేదు సరే అండి మీరు కూడా ఒకసారి ఎలాంటి మాస్క్ కనిపించాడు అనుకున్న ఒక మాట చెప్పకూడదా సార్ మన దగ్గరే పెట్టేసేయండి అంతా మన వాళ్ళే అని చెప్పేసి ఒక మాట చెప్పండి జాక్పాట్ తగిలితే తగులుద్ది ఓకే అలాగే ఇక ఎలాంటి మాస్క్ వస్తాడో రావడం మనకైతే తెలియదు కానీ విద్యార్థులకు బహుమతిగా పందులను ఇస్తున్నారండి పందులు విద్యార్థులకు ఏమి ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వకూడదు అని తెలియకుంటే ఎట్టా పందులను ఇవ్వడం ఏంటి మొన్న పంది గుండె మంచిగా అమర్చారట అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది తెలుసా కానీ చదువుల్లో ఆటల్లో విద్యార్థులు మంచి ప్రతిభ కనబరిస్తే మెడల్స్ పుస్తకాలు లాంటివి బహుమతులుగా ఇస్తుంటారు చాలా వరకు అయితే చైనాలోని ఓ పాఠశాలలో మాత్రం విద్యార్థులకు పందుల్ని బహుమతిగా ఇస్తుందట అలా చేయడం వల్ల గ్రామీణ కుటుంబాలకు చేయితో ఇస్తున్నామని చెప్పేసి పాఠశాల యాజమాన్యం పేర్కొంది పందుల పెంపకంతో మంచి ఆదాయం వస్తుందని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట ఇటు చదువుకు అటు వాణిజ్యానికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టు అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళలో వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు మన దగ్గర ఇంటింటికి ఒక గొర్రెని ఇస్తున్నారు కదండి కేసీఆర్ గారు కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో ఒక బర్లు లేని వాళ్ళకి బర్లు గొర్రెలు లేని వానికి గో గొర్రెలు లేని వాళ్లకు గొర్రెలు ఎందుకో ఈ బర్లు గొర్రెలు అనే మాట్లాడేటప్పుడు రోల్ అవుతుంటుంది నాకు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతుంటుంది ఓకే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఒకేసారి ఒక పదివేల రకాల పక్షులన్నీ కూడా కిలకిల రాగాలతో మనకు స్వాగతం తెలియజేసాయనుకోండి ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా అండి నిజంగా వాటి వండర్ఫుల్ ప్లేస్ అది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మరి కొద్దిసేపట్లో మరి అలా వేరే వేరే దేశాల నుంచి వెళ్ళి పక్షి అలా 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 వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తుంటే అలా ఎన్ని దేశాలు చుట్టూ వస్తుంది ఏంది బట్ ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో తెలుసా ఆలోచన ఇప్పుడు సడన్గా మీరు నా గురించి ఆలోచించాలనుకోండి ఈ ఆలోచన కంటే ఫాస్ట్గా ఏది పోదు అలాగే గాలి కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పోతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఊదుతాను కొంచెం దూరంగా ఉండండి మీరు ఇప్పుడు మైక్లో ఊదితే మీ చెవులో వస్తుంది ఆగండి 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 ఎందుకు ఎందుకు ఆ హెడ్ఫోన్స్ ఎందుకు తీసేస్తున్నారు మామూలుగా ఊదుతాను ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో సమయమైపోయింది మన షోలో అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచంలోని రెండో అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు పులికాట్లో విదేశీ పక్షుల సందడి మొదలైంది నెల్లూరు జిల్లాలోని సుళ్ళూరుపేట నియోజకవర్గంలో ఉండే ఈ సరస్సు వద్దకి ప్లెమింగోలు వేలాదిగా వచ్చాయి దీంతో పర్యాటకులు అక్కడికి భారీగా తరలి వెళ్తున్నారు ప్రతి ఏటా శీతాకాలంలో మనకు దేశ విదేశాల నుంచి రకరకాల పక్షులు బ్రీడింగ్ కోసం ఇక్కడికి వస్తుంటాయని చెప్పేసి అన్నారు అమ్మ దొంగ నేను ఎందుకోసం వస్తాయో ఎందుకోసం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఎందుకోసం అమ్మ దొంగ పక్షులు నాకు తెలియదు ఇన్ని రోజులు వాయబ్బా పులికాట ఆ కాట మామూలుగా ఉండదు పులికాట అది ఇప్పటి వరకు వెళ్ళడం కుదరలేదు మామా ఎందుకో గానీ చూడాలి మామా ఇప్పుడు ఒకసారి ఎక్కడ సుళ్ళూరు పేటన వెళ్దామా మరి అట్లా అంత అందమైన పక్షులు దట్టు విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి పక్షులు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి పక్షులను ఎలా గుర్తుపట్టాలి సార్ కాదు అంటే అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి పక్షులు తెల్లగా ఉండి ఆ హెయిర్ కలర్ కొంచెం అది ఏం కలర్ రాగి కలర్ లో ఉంటుంది దాని జుట్టు అంతా అదేనా అట్లా గుర్తుపట్టవచ్చా లేకుంటే ఎట్లా మనం గుర్తుపట్టాలి అమెరికా పక్షులను నాకైతే ఇక్కడ కాకి కనిపించింది మామ చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు ఒకేసారి వంద రెండు వందలు కలిసి ప్రయాణం చేస్తాయి మామ అవి 
కాకీ కావు కావాలంటారు సార్ మిగతా విషయం చెప్పాడు సార్ మీతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే నాకు నాకు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు గురువు గారు సరేగా ఇందాక దాని గురించి ఇంకో ఎపిసోడ్ తీసుకోవాలి మా అభినందన మందారం అలా ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క ఆడముత్యం మా ఏది మన తాండ్ర పాప రాయుడు లో అయితే ఇప్పుడు అరవై ఆరు అయినా మనసు ఇరవై దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది మామ ఆ పాటకి తర్వాత ఇంకో జన్మ కూడా ఎత్తాలనిపిస్తాను మామ అటువంటి మందార మాల ఆ మాల వేసే ఎవరైనా ఉంటాయి నాకు ఆ మాల వేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇంకో జన్మ ఎత్తాలనిపిస్తుందా మీకు నిజంగా మామ ఓకే మేడం ఉన్నారు పక్కన ఇక్కడ లేరు మామ వంట వంట గదిలో ఉన్నారు సరే నేను ఒక మంచి స్టోరీ చెప్పుకుందాం మనం ఇద్దరం అలాగే మామ మీరు అక్కడ అమెరికాలో కాకి ఎలా ఉంటుందండి సేమ్ నల్లగానే ఉంటుంది నల్లగానే ఉంటుందా అయితే ఒక కాకి స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఎగురుతూ జీవిస్తోందండి ఒక కాకి అయితే అరే అది ఇంత స్వేచ్ఛగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఎగురుతూ జీవిస్తోంది ఒకరోజు హంస దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిందనమాట హే తెల్లగా ఎంత అందంగా ఉన్నావేంటే నువ్వు అసలు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలివి నేను నల్లగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి అనగానే హంస ఏమన్నదంటే సరేనే నాకంటే అదృష్టవంతురాలు చిలక ఎందుకంటే రెండు రంగులతో ఇంకా అందంగా ఉంటుంది చిలక అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అయితే ఈ ప్రపంచంలో ఆనందంగా ఉండే పక్షే చిలక అని చెప్పేసి అనగానే ఈ కాకి చిలక దగ్గరికి పోయి ఆకుపచ్చ రంగుతో అందంగా ఆనందంగా ఉన్నటువంటి పక్షివి నీవే కదూ అని చెప్పేసి అంటే చిలక ఒప్పుకోలే నే నాకు రెండే కలర్లు ఉన్నాయి కాకి నాకంటే నెమలి చాలా రంగులతో ఇంకా ఆనందంగా ఇంకా ఆనందంగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట అయితే చిలక జూలో ఉన్నటువంటి నెమలిని చూడడానికి వెళ్ళిందనమాట దానిని చూస్తూ పిల్లలందరూ కూడా కేరింతలు కొడుతూ నెమలి నువ్వెంత అందంగా ఉన్నావే నిజంగా నిన్ను చూడడానికి వేలాది మంది వస్తుంటారు అదృష్టవంతురాలు అని చెప్పేసి పొగిడిందనమాట దానికి నెమలి నేను నేను కూడా అందంగా ఉన్నానని చెప్పేసి చాలామంది మురిసిపోతారు కానీ నా అందమే నాకు శాపం అయిపోయింది నన్ను ఈ పంజరంలో బంధించేటట్లు చేసింది నిజానికి కాకి నువ్వే అదృష్ట నువ్వే అదృష్టవంతురాలువే హాయిగా స్వేచ్ఛగా ఎక్కడికైనా తిరగగలవు అని చెప్పేసి చెప్పింది అంటే ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే మనం కూడా ఇతరులతో పోల్చుకొని మనం చూసుకుంటూ ఉంటాము మన ప్రతిభా పాఠవాలు కానివ్వండి శక్తి సామర్థ్యాలను కానివ్వండి తెలివితేటలను మనం గుర్తించాం మన బ్యాడ్ లక్ అది అది పరిగణనలోకి తీసుకోం కూడా అయితే అనవసరపు పోలికలతో మనల్ని మనల్ని ఎప్పుడు కూడా కించపరుచుకోవద్దు మనకు మనమే తోపు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటే అద్భుతంగా ఉంటాం కాకి విషయం చెప్పావు కాబట్టి సరదాగా ఒక కాకా కబురు ఒకటి చెప్పాను కాకి కబురు అది ఇప్పుడు మంచి చూడాలని లేదా మామ ఎందుకు నేను వీడియో కాల్ చేస్తే తీసుకోలేదు మీరు నాకు వీడియో కాల్ చేశారా చేశాను మామ అయ్యయ్యో పొరపాటు అయిపోయింది ఈ రోజు ఉందా మంచు ఈ రోజు పడిపోయింది ఆల్రెడీ మంచు పడినప్పుడు చేస్తాను మామ మంచు పడిపోయిందా అయ్యయ్యో పాప ఎన్ని దెబ్బలు తెలిగినా ఏందో దానికి మంచి తీసుకుని ఏమండి ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు చూడండి నళిని కుమార్ గారు ఆ వర్డ్ ఏంటి నిజంగానే అది నాకు కూడా మీ మీకు వినబడినట్టుగానే నాకు కూడా వినబడింది నేను మీకు సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బర్రె కాదు సార్ బర్రె కాదు సార్ చంపకండి సార్ చంపకండి సార్ మీకు దండం పెడుతుంది సార్ నేను నాకు తప్పు మామా మరి అది ఒర్రె ఏంటది అది ఒర్రె కాదు బర్రె కాదు సార్ మీరు బర్రు నా బుర్రు అని చెప్పేసి ఉంటుంది నేను అరే నాకు ఈ మర్చిపోయిన నేను నన్ను నాకు ఎవరైనా కొంచెం సాయం చేసేదండి ఎవరైనా ముందే అది చాలా చిన్న మైండ్ అండి 
చూడడానికి కాస్త ఆజన్ బావుల్లా ఉంటాను కానీ చిన్న మైండ్ ఈ నాకు ఇక రాత్రి నిద్ర పట్టదు ఏం పట్టదు ఎడు చూసిన ఇవే ఆలోచనలు అది బర్రెనా బుర్రనా ఇంతకుముందు ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు ఏమై ఉంటుంది ఎందుకలా రాశారు ఆ కవి మనసులో ఏముంది అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది అండి అవును మా గురువు గారు అయితే కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తారు కదా గురువు గారిని అడిగేస్తే అయిపోతుంది అవునండి అవునండి అది గురువు గారు కూడా రాలేదు మరి ఈరోజు గురువు గారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి గురువు గారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి చాలా అంటే చాలా కేసెస్ వస్తున్నాయి మాస్క్ మాత్రం తీయద్దు మాస్క్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసే ప్రయత్నం చేయకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ప్రసాద్ గారు వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్ యా ప్రసాద్ గారు మంచు చూపెడదామని చెప్పేసి పాపం ఆయన చాలా ట్రై చేశారట బట్ నేను చూడలేదు మంచి చూడలేకపోయాను బట్ డెఫినెట్గా వస్తాను అమెరికాకు వచ్చేసి న్యూజెర్సీ న్యూయార్క్ అవన్నీ కూడా సెటిల్ అయితే మాత్రం క్యాలిఫోర్నియాలోనే సెటిల్ అవుతా ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా అది అందుకోసం ఓకే మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఎనిమిది గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ నైన్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలని ఉంది ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ కూడా చెప్పాలని ఏముండ 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 నేను మీకు అసలు ఈరోజు అప్డేట్స్ చెప్పలేదు అసలు అదేంటి నేను ఎలా మర్చిపోయాను ఈ అప్డేట్స్ అని అలాగే అఖండ ఫిఫ్టీ డేస్ గర్జన కలెక్షన్ల జాతర ఏమన్నా రికార్డ్స్ అండి ఇప్పటి వరకు రెండు వందల కోట్ల మార్కులు దాటి రికార్డు సృష్టించిందండి అఖండ బాలయ్య బాబు గారు మీరు సూపర్ అండి నిజంగా కూడా వాడే వండర్ఫుల్ అండి ఏమండి అసలు ఎంత బాగా చేశారు నిజంగా అఖండను అయితే ప్రియుడు అంటున్నాడు అనమాట ప్రియా ప్రియా ఏంటి నీ వెనకే నడుస్తుంటే రాళ్ల బాటలో నీ నీడ కూడా పూల పాన్పుల మెత్తగా తగులుతోంది తెలుసా ప్రియా అనగానే ప్రియురాలు అంటుంది అనమాట కళ్ళు నెత్తిన పెట్టుకొని చూస్తే అలాగే ఉంటుంది మరి కిందికి చూస్తూ నడిచి తగలాడండి అది నా నీడ కాదు దారి వెంట వెళ్లకు మీరు తొక్కుతుంది పెండ అది ఒకసారి చాణక్యుడు ఒకరిని చాణక్యుడిని ఒకరు అడిగారట అయ్యా చాణక్య విషయం అంటే ఏంటండి అని అడిగారట దానికి ఆయన ఒక అందమైన సమాధానం చెప్పారు విషయం అంటే మన తాహతకు మించినటువంటిది ఏది ఎక్కువైనా కూడా అది విషయంతో సమానం అది అధికారం కానివ్వండి ఐశ్వర్యం కానివ్వండి ఆకలి కానివ్వండి కోరిక కానివ్వండి సోమరితనం కానివ్వండి ప్రేమ కానివ్వండి ద్వేషం కానివ్వండి ఏదైనా కావచ్చు మన తాహతకు మించి ఏది ఎక్కువైనా కూడా అది విషయంతో సమానం అట అందుకోసమే ఎక్కువ కోపాలు తెచ్చుకోవద్దు అని అందులో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ అనమాట మరి రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు బ్యూటిఫుల్ షో ఉంటుంది డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ స్టేట్యూన్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో